ఓకే ఇప్పుడు మనం వెతుక్కుంటుంది వస్తువుల నుంచి కానీ లేదు అవతల వాళ్ళు మనకు చూపించే ఫీలింగ్ ని బట్టి కానీ సో అవతల వాళ్ళకి కనిపించాలి అనిపించాల మంచిగా అనిపించాలి మంచిగా అనిపించాలి దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండటం వల్ల ఆ కంటిన్యూటీ అనేది ఉండట్లేదండి మన బిహేవియర్ అయితే ఫోకస్ చేసింది అండి వర్క్ షాప్ లో రైట్ ఫీలింగ్ అండ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ రెండింటి వల్ల కంటిన్యూటీ ఉంటుంది ఈ రెండు ఇప్పుడు నిరంతరంగా ఉండట్లేదు కాబట్టే మనము ఈ ట్రాప్ లో పడిపోతున్నాం వస్తువుల నుంచి సుఖం పొందటానికి ఆర్ ఇతరుల నుంచి ఫీలింగ్ అది కంటిన్యూస్ గా ఉండట్లేదు కాబట్టి అగైన్ మనం ఆ డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఫీల్ అవటము ఆ గ్యాప్ చూడటము మళ్ళీ దాని నుంచి సుఖాన్ని పొందటం కోసం మళ్ళీ దాంట్లోనే వెళ్ళటము అది ఇంకొక వస్తువు కానివ్వండి ఇంకొక మళ్ళీ ఆ మనిషికి ఇంకొక కొత్త రిలేషన్షిప్ కానివ్వండి ఆ రిలేషన్షిప్ లో అలాంటి ఫీలింగ్ కోసం తాపత్రయపడటం కానివ్వండి ఇవన్నీ సో అయితే ఈ జర్నీలో మనం రిలేషన్షిప్స్ అనేది గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ద ఫీలింగ్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి ఇంకా చాలా డీటెయిల్ గా వర్క్ షాప్ లో ఉన్న తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈ ఫీలింగ్ నాలో ఉంటుందా అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఈ ఫీలింగ్ కనుక మిస్ అవుతుంటే మనం రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాము అండ్ సంబంధంలో కూడా ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకా ఎస్కలేట్ చేస్తాం పెద్ద చేస్తాం అనేది మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈ ఫీలింగ్ తో పాటు కొన్ని స్కిల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి అని మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే ఒక ఫీలింగ్ నాలో ఉండటము సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే వ్యక్తపరచడం ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం ఈ ఎక్స్ప్రెస్ చేయటానికి ఇంట్రాక్షన్ అవసరం ఆ ఇంట్రాక్షన్ లో ఎలాంటి ఇంట్రాక్షన్ ఉండాలి మన కావాలి మన రిలేషన్షిప్ దట్ మ్యాటర్స్ టు అస్ అట్లీస్ట్ మన క్లోజ్ రిలేషన్షిప్స్ లో ఎలాంటి ఇంట్రాక్షన్ ఉండాలంటే పర్పస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం గెలిచి వాళ్ళు ఓడిపోవటం అది ఇంపార్టెంటా లేదు మనం ఓడిపోయి వాళ్ళు గెలవటం అది ఇంపార్టెంటా లేదు కాంప్రమైజ్ ఎందుకు అనవసరం గొడవ అని దాన్ని బ్యాక్ డోర్ లో పడేయటము లేకపోతే కాంప్రమైజ్ రావటం అండ్ లోపల ఫీల్ అవటం అరే ఇంకా ఆయన ఎందుకు భరించాలి ఇలాంటివి అనేదా లేదు ఇద్దరం ఓడిపోవటం లైక్ నేను నేను గెలవకూడదు నువ్వు గెలవకూడదు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎస్కలేట్ చేయటం ఆర్ ఇద్దరము సంబంధంలో ఇద్దరం విన్ అవటం నా అవసరం నేను గుర్తించటము దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయటము అండ్ అవతల వాళ్ళ అవసరాన్ని కూడా తెలుసుకోవటం అండ్ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయటం ఈ విన్ విన్ కాన్వర్సేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మాట్లాడుకున్నాం సో ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారో ఇది ఫోర్ వర్క్ షాప్ ఫోర్ వీక్లీ రిఫ్రెష్ సిరీస్ చేసామండి ఇది అండ్ తర్వాత అదర్ ఫెసిలిటేటర్స్ కూడా దీన్ని కంటిన్యూ చేశారు మీకు గుర్తుంటే కొత్త వాళ్ళు ఫ్రెష్ గా వినండి వీ విల్ రిపీట్ అగైన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వైలెంట్ గా అవుతుందండి మనకు తెలిసి కొన్నిసార్లు అవుతుంది తెలియకుండా కూడా వైలెంట్ అవుతుంది ఏంటి వైలెంట్ అంటే ఏంటి హింస అంటే ఏంటి అంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ తర్వాత మనలోను అవతల వ్యక్తిలోను ఈ హర్ట్ అనేది ఈ బాధ అనేది ఈ పెయిన్ అనేది తర్వాత ఒక సెన్స్ ఆఫ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ కాన్వర్సేషన్ వల్ల ఇద్దరు పార్టీలు సాటిస్ఫాక్షన్ తో మూవ్ అవ్వట్లేదు ఇద్దరులో ఏ ఒక్క పార్టీ అయినా సరే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ తో వెళ్తున్నాం ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే ఒక ఈ ఒక అప్రోచ్ ఏంటంటే ఈ బుల్ అప్రోచ్ మనం మాట్లా మనం తీసుకునేది అంటే నేనే నేను చెప్పిందే గెలవాలి నేను చెప్పేదే రైట్ నా ఇంట్రెస్ట్ ని హై ప్రయారిటీలో పెట్టి అవతల వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని లో ప్రయారిటీలో పెట్టడం ఇంకొక మన అప్రోచ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే మన చిన్నప్పటి నుంచి మనం కండిషనల్ గా పెట్టి అని నేర్చుకుని అరే ఎందుకు అనవసరంగా గొడవ పెద్ద చేయటం కామ్ గా ఉంటే పర్లేదు నా ఇంట్రెస్ట్ ని లో ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాము అవతల వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా లో ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం ఆ కోడ్ ఎవైడెన్స్ బిహేవియర్ ఇంకోటి ఏంటంటే పప్పీ లాగా బిహేవ్ చేయటం ఆ పప్పీ లాగా ఏంటంటే అవతల వాళ్ళే రైటు మన ఇంట్రెస్ట్ కి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అవతల వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలని చూడటం దానివల్ల మనం రిగ్రెట్ ఫీల్ అవటము 
మనము సారీ ఫీల్ అవటము అన్ని కంపైల్ చేసుకుని ఒకసారి బర్స్ట్ అయిపోవటం ఇలాంటిదండి కానీ ఏంటి సహజంగా స్వీకృతి అందరికీ అంటే ఈ మ్యూచువల్ గెయిన్ అప్రోచ్ అంటే ఆ గుడ్ల గూబ రెండు కళ్ళు ఉంటాయి కదా అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అండ్ సంబంధాలు అవతల వ్యక్తి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి ఇలాంటి కాన్వర్సేషన్ చెయ్యాలని ఉంటుంది అందరికీ కానీ ఏమవుతుంది అంటే వీ ఎండ్ అప్ బికమింగ్ వైలెంట్ ఏంటి స్పెషల్ గా ఈ బుల్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయండి ఆర్ పప్పీ కైండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ వైలెన్స్ అవతల వాళ్ళ మీద ఉంది కొన్ని కండిషన్స్ లో కొన్నిసార్లు వైలెన్స్ మన మీద ఉంది అంటే ఆ బ్లేమ్ తీసుకోవటము అన్నెసరీగా సారీ ఫీల్ అవటము మన ఈ మన బాధ్యత నిర్వర్తించకుండా దాన్ని అవాయిడ్ చేయటము ఇలాంటివి అనమాట సో ఈ ఈ వైలెన్స్ ఈ హింస అనేది రెండు చోట్ల జరుగుతుందండి మన మీద మనము అండ్ మన సంబంధాలు ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల ఈ నెక్స్ట్ ఫోర్ వీక్ సిరీస్ ఏంటంటే ఇది ప్రాక్టీస్ చేయటం అండి నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయటం సో ఇప్పటి నుంచి అండి ఎవ్రీ డే మీకు ఒక రిమైండర్ వస్తుంది శ్రీనివాస్ గారు పెడతారు బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈ వీక్లీ రిఫ్రెషర్ ని ఇక్కడతో ఆపేయొద్దు ఒక స్కిల్ ఈ స్కిల్ నేను ఏటి పరిస్థితులు డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే ఒక సంకల్పంతో నెక్స్ట్ నెల రోజులు ప్రయత్నిద్దాం అండి లెట్ సి ఇయర్ ని మనం ఒక బెస్ట్ ఒక మంచి సక్సెస్ తో క్లోజ్ చేద్దాం అట్లీస్ట్ పర్సనల్ లెవెల్లో సో లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డీప్ గా డిస్కస్ చేయను జస్ట్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ ఎవరైతే పాతగా అటెండ్ అయ్యారో ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వలేదో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం దీన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తామండి అప్పుడు యూ కెన్ అటెండ్ యూ కెన్ గెట్ త్రూ ఇట్ మనం డీప్ లిజనింగ్ గురించి మాట్లాడామండి ఎంత టైము ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని కరెక్ట్ గా చూడగలుగుతున్నాం ఎంత టైము డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం రియాక్ట్ అవ్వటానికే వింటున్నాం అనేది మన మనల్ని మనం అబ్జర్వ్ చే చేద్దామని అనుకున్నాము అండ్ ఎంత టైము ఎదుటి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ని వినగలుగుతున్నాం వాడు ఏ ఫీలింగ్ తో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనేది సో ఈ డీప్ లిజనింగ్ గురించి మనం ఒక వీక్ మాట్లాడుకున్నాము హోప్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ దాట్ తర్వాత అడ్వకసీ ఎంక్వైరీ ఎంత టైము మన పాయింట్ ని అడ్వకేట్ చేస్తున్నాం వాదిస్తున్నాం ఎంత టైము ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆ స్పేస్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళ అలా వాళ్ళని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ అవటానికి మన వైపు నుంచి ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తున్నాం ఎంక్వైర్ చేస్తున్నాం సో ఎంత టైము ఎవరు రైట్ అనే దాంట్లో ఇరుక్కుపోతున్నాము ఎంత టైము ఏది రైట్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం ఎంత టైము నేనేం ఆలోచిస్తున్నాను అనే దాన్ని క్లియర్ గా వ్యక్తీకరించగలుగుతున్నాము అదే విధంగా అవతల వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అనే దాని గురించి వాళ్ళు షేర్ చేసుకునే విధంగా ఒక ఎన్వైరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇది అడ్వకసీ ఎంక్వైరీలో డిస్కస్ చేసామండి సో డైలాగ్ ఈ సంవాదము అనేది అంటే ఆ రెండు స్కిల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉపయోగపడతాయండి సో లిజనింగ్ అనేది అడ్వకసీ ఎంక్వైరీలో ఉపయోగపడుతుంది లిజనింగ్ అడ్వకసీ ఎంక్వైరీ ఈ సంవాదంలో ఉపయోగపడుతుంది ఎంత టైము ఈ సంవాదం సంపూర్ణం ఈ పూరకత అనేది మైండ్ లో ఉంది అవతల వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం అనేది నా గోల్ ఈ మాట సార్థకత వస్తుందా లేదా అవతల వ్యక్తి ఒక యాంగిల్ లో చూస్తుంటే ఆ వ్యక్తి ఇంకొక యాంగిల్ లో నేను ఎలా చూస్తున్నానో కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నానా ఇద్దరం కలిసి ఒక బెటర్ పాసిబిలిటీ గురించి ఆలోచించగలుగుతున్నామా అని ఈ డైలాగ్ సంవాదము గురించి మాట్లాడుకున్నామండి తర్వాత నెగోషియేషన్స్ అనేది నాలుగో టూల్ గా మాట్లాడుకున్నాం ఏంటంటే మనం దీంట్లో ఆ మూడు ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి రైట్ అని మనం స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు ఆ రైట్ అనేది అవతల వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం ఆ సరైన పని పట్ల అతను చేసేటట్లు వాదించుకోవటం కాదు గెలవటం కాదు ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ వెరీ హ్యుమేన్ వే సో ఆ రైట్ అనే దాన్ని ఎంత చక్కగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నా ఎంత నెగోషియేట్ చేయగలుగుతున్నాం టూ అండ్ ఫోర్స్ అవతల వాళ్ళు చెప్పేది వింటూ అండ్ మనం చెప్పేది వింటాం ఆ సమస్యని మనిషిని ఎలా సపరేట్ చేయగలుగుతున్నాం 
నా డీపెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నీ డీపెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి బయట చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఎలా చేయాలనుకున్నది ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది మనం ఎంత క్లియర్ గా ఆర్టిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఎదుటి వాళ్ళు ఎంత క్లియర్ గా ఆర్టిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నారు అసలు అది ఎందుకు చేయాలి అనే దాని గురించి మన క్రైటీరియా ఏంటి అనేది సో ఎనీ నెగోషియేషన్స్ ఈ నాలుగు టూల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నామండి ఈ నాలుగు ఎప్పుడైతే మనకు అర్థమవుతాయో మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చాలా మానవత్వంతో కలిసి ఉంటుందండి సో ఇది అందరూ కూడా అండి ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదు దీంట్లో అందరం కూడా మన జర్నీలో మనం ఒక చోటు ఉన్నాం సో ఈ జర్నీలో ప్రోగ్రెస్ మాత్రమే చూడాలండి పర్ఫెక్షన్ కాదు ఎవరు కూడా దేనిలోనూ పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేము బట్ ప్రోగ్రెస్ అయితే డెఫినెట్ గా చూడొచ్చు సో ఈ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనసులో ఆ ఫీలింగ్ ఉండటంతో పాటు ఈ ఎబిలిటీస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ నాలుగు కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తామండి బట్ ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ నాలుగు వారాలు మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది ఏంటంటే ఈ నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ సో ఈ నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ లో కొన్ని అదొక కొన్ని చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ వీక్ ఒక్కొక్క అంశం తీసుకుందాం ఈ అంశం ఈ వారం మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే మనము ఒక సిచ్యువేషన్ ని మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఆ ఈ నిదీషా గుప్తా గారు అండి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేయండి అండి మీరు అగైన్ అండ్ అగైన్ అన్మ్యూట్ ఆ అబ్జర్వేషన్ ఎంత టైం మనం చూసింది చెప్పగలుగుతున్నాం అవతల వాళ్ళకి ఎంత టైము మనం ఒక నిష్కర్ష ఒక కంక్లూడ్ అయిపోయి అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం ఏంటి ఈ పదాలకి మీనింగ్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దామండి చాలా సార్లు అండి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు షేర్ చేశారు మీరు ఒక కాన్వర్సేషన్ ఎస్పెషల్ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్స్ లో మనకి బాగా కావలసిన వాళ్ళు ఆ ఒక మూడు నాలుగు సంబంధాలు తీసుకుంటే ఒక మంచి పర్పస్ తోనే ఒక నోబెల్ పర్పస్ తోనే కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ క్విక్ గా అది ఎలా టర్న్ అవుద్ది అంటే అరే నువ్వు చెప్పేది నేను వినాలా ఆ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే ఆ లేదు ఆ నీకు అహంకారం లైక్ వాట్ ఎవర్ దట్ వీ కమ్ విత్ క్లోజ్ ద కాన్వర్సేషన్ విత్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ అరే ఈడు ఎప్పుడు ఇంత ఈ మారడు అరే నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకోడు ఆ హింస అనేదండి ఏదో మనసులోనూ హింస ఉంటది లేదు మన అవతల వాళ్ళ మీద అయినా ఆ హింస ఉంటది ఆ కమ్యూనికేషన్ లో అందుకని అవతల వాళ్ళు గో టు హెల్ అని వెళ్ళిపోతారు మనకు ఆ డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అరే నేను వీళ్ళ మంచి కోసమే చెప్తున్నా కదా ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదండి ఇది క్లాసిక్ ప్రాబ్లం అండి ప్రతి ఇంట్లో జరిగేది ప్రతి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ప్రతి పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్య ప్రతి అన్నదమ్ముల మధ్య ప్రతి ఆఫీస్ లో ఇద్దరు బాస్ అండ్ సోబార్డినేట్ మధ్య అయితే ఈ నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ అనేదండి మోడర్న్ సైకాలజీలోను అండ్ యుఎస్ లో బాగా డెవలప్ చేశారు మార్షల్ రోస్బర్గ్ అని ఆయన బాగా దీని మీద వర్క్ చేశారండి బట్ జీవన విద్యకి వెరీ క్లోజ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ లెవెల్ లో సో అందుకనే వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ డీప్లీ దిస్ సో మేము కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అండి రిలేటివ్ గా ప్రోగ్రెస్ చూడగలుగుతున్నాము అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో అవర్ ఓన్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ఇంప్రూవింగ్ ఇట్ సో యాజ్ ఏ కో ఎక్స్ప్లోరర్ గా మీతో అంటే నేను సౌమ్యత చెప్తున్నానండి ఎటువంటి అథారిటీతో చెప్పట్లేదు ఇది నేను ఒక కన్సర్న్ అంటే ఇది దీంట్లో ఒక హోప్ కనిపించింది మాకు యాజ్ ఎ టీమ్ యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ ఫర్ మీ ఆ హోప్ తో ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యూ అది ఒకసారి చూద్దామండి ఏంటి ఈ రెండు మన మాటల్లో ఎంత క్విక్ గా ఒక నిష్కర్షకి ఒక కంక్లూజన్ కి వచ్చేస్తున్నాము ఎంత కేర్ఫుల్ గా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసామో అది మాట్లాడగలుగుతున్నాం అందరూ కూడా అండి మీ లైఫ్ లో మీరు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వండి సో లాస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ మీరు అందరూ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి సో ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రవి పని ఎప్పుడు వాయిదా వేస్తాడు లేదు వీడెప్పుడు ఇంతే వీడెప్పుడు పని సరిగ్గా చేయడు ఇది లైక్ మనం చేసే అవాల్యుయేషన్ అండి ఒక 
తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్ పదం ఏంటంటే దాన్ని నిష్కర్ష అంటే వెంటనే మనం కంక్లూడ్ చేసేస్తాం ఇది అని కానీ మన దగ్గర ఉన్న అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే రవి పరీక్షకి ముందు రోజు మాత్రమే చదువుతాడు ఇది మీరు చూసింది ఇది మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసింది కానీ ఇదే మనం చెప్పాలనుకుంటాము కానీ మనం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మన భాషలో ఇది వచ్చేస్తుంది సో అందరు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు రీసెంట్ గా కొంచెం వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఈ రోహిత్ సరిగ్గా ఆడ్డు ఈ కోహ్లీ సరిగ్గా ఆడ్డు కానీ మనం మన దగ్గర ఉన్న అబ్జర్వేషన్ ఏంటి లాస్ట్ పది మ్యాచ్ల్లో ఇతను ఇంత మా ఇంత స్కోర్ మాత్రమే చేశాడు ఒకసారి చూస్తే అండి మన భాష అనేది మనం ఏది అబ్జర్వ్ చేస్తామో అది రిపోర్ట్ చేయమండి దాని వెంటనే దాన్ని ఒక కంక్లూజన్ మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేసి మాట్లాడతాం అనమాట సో హోప్ మీ అందరి లైఫ్ లో కూడా జరుగుతుంది అని అనొచ్చు సరే అందరం కూడా ఒక పెన్ను పేపర్ హోప్ అందరూ క్యారీ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే క్యారీ చేయట్లేదో డూ ఇట్ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ పెన్ను పేపర్ చేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా చేయండి సో అందరు కూడా ఈ యాక్టివిటీ చేయండి అండి ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ డూ ఇట్ సిన్సియర్లీ సో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ మీ ఇస్తున్నాను దీని అవాల్యుయేషన్ లేకుండా అబ్జర్వేషన్ లో ఏమై ఉండొచ్చు ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు అందరూ కూడా రాయండి మీ పేపర్ లో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మా అబ్బాయి బద్దకస్తుడు ఎప్పుడూ లేట్ గా నిద్రలేస్తాడు ఇది స్టేట్మెంట్ అండి ఎటువంటి అవాల్యుయేషన్ లేకుండా అబ్జర్వేషన్ లో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటది టేక్ టూ మినిట్స్ అండి అందరూ ప్లీజ్ డూ ఇట్ మా అబ్బాయి బద్దకస్తుడు ఎప్పుడు లేట్ కలిగిస్తాడు మై సన్ ఈస్ ద లేజీ ఫెలో ఆల్వేస్ గెట్స్ అప్ లేట్ So, anyone wants to share any? Naresh, Andy. Naresh, go ahead. నైట్ కొంచెం ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం వల్ల లేట్ గా లేచే ఛాన్స్ ఇది నా అబ్జర్వేషన్ లేకపోతే మీ మాట వినపట్లేదండి క్లియర్ గా ఓకేందా హలో ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా అండి నరేష్ గారు ఐ థింక్ సార్ నమస్తే సార్ రవి గారు గోయ కొంచెం చలి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం లేట్ గా లేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అంతకు ముందు ఇప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం రవి గారు లేట్ అనేది మీ కంక్లూజన్ మీ అబ్జర్వేషన్ నేను అబ్జర్వేషన్ చేసాను సార్ వాడిని ఇప్పుడు అంతకుముందు కొంచెం ఫాస్ట్ మంచిగా లేసేవాడు ఈ మధ్య కొంచెం లేట్ లేస్తున్నాడు మంచిగా సార్ ఎగ్జాక్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ మంచిగా లేచేవాడు లేట్ గా లేస్తున్నాడు ఇది అబ్జర్వేషన్ మీ అవాల్యుయేషన్ ఇది నా అబ్జర్వేషన్ సార్ ఇది షూర్ షూర్ ఎనివన్ ఎల్స్ అండి 
ఇష్టము వాడి మంచిగా ఇవన్నీ మీ అవాల్యుయేషన్ అండి వాట్ యు అబ్జర్వ్ నరేష్ గారు వారంలో రెండు రోజులు అనేది ఫ్యాక్ట్ అండి మళ్ళీ అగైన్ లేట్ గా లేస్తున్నాడు అనేది మీ మీ అవాల్యుయేషన్ అండి చూడండి ఒక్కసారి చూడండి మన మాట ఎంత దీంతో కూరుకుపోయి ఉందో అది కూడా వాడి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అట్లా బద్ధకంగా పడుకోవడం చేస్తాడు అదే వాడికి కరెక్ట్ పని ఉంది అనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ గానే చేస్తాడు ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అనమాట వాడు బద్ధకంగా ఉంటాడు అనేది అబ్జర్వేషన్ మీ అవాల్యుయేషన్ మేడం కొంచెం సపరేట్ చేయమంటున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఆ స్టేట్మెంట్ లో మీ అబ్జర్వేషన్ స్టేట్మెంట్ ఏముండొచ్చు అంటే పని లేదు కదా ఇంటికి వచ్చాం కదా రిలాక్స్ అవుతా అని అలా పాడుకుంటాడు అంతే దీంట్లో మీ ఇది మొత్తము మీ అవాల్యుయేషన్ మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి చూస్తున్నదే కదా అబ్జర్వేషన్ అంటే మనం కళ్ళతో చూస్తున్నదే కదా మీ కళ్ళతో ఏం చూసారు బతుకు పాడుకోవడం శివగారుయ మా వాడి మార్నింగ్స్ అన్ని రష్ట్ గా ఉంటాయండి మార్నింగ్ అన్ని హడావిడిగా చేస్తాడు సో అన్ని అన్ని పనులు కూడా మార్నింగ్ ఏ చేస్తామని అనుకుంటాడు దిస్ ఇస్ ది అబ్జర్వేషన్ మార్నింగ్ లేసాక అన్ని హడావిడిగా ఉంటాయి మా వాణి రొటీన్ అబ్జర్వేషన్ అండి ఎందుకంటే టూ మినిట్స్ బ్రషింగ్ టూ మినిట్స్ బేదింగ్ టూ మినిట్స్ ప్యాకింగ్ ద బ్యాగ్ ఇట్ ఇస్ మై అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ దిస్ ఇస్ నౌ యు ఆర్ క్లోజ్ టు ఇట్ నౌ యు ఆర్ సేయింగ్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ హడావిడి అనేది మీ అవాల్యుయేషన్ మేడం ఓకే సో ఐ షుడ్ జస్ట్ సే టూ మినిట్స్ బేదింగ్ టూ మినిట్స్ బ్రషింగ్ అండ్ నో టైమ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మై మార్నింగ్ రొటీన్ ఇదండి అని చెప్తాను దట్ ఇస్ ద మై రిపోర్టింగ్ టు హా దట్ షుడ్ హా సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఫ్యాక్ట్ అది that's a fact in indaka aa vishayamlo indaka anyone like i'm going back to the example i showed it ma vaadu ma vaadu lazy fellow ma vaadu batte kostadu eppudu late ga legustadu deenni pure observation statement enti ma appai ki nidra sari povadam ledhu anduke late ga legustadu nidra sari povatledu anedi kuda again andandi meer observe chestundi enti మా వాడు ఉదయము ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు వరకు నిద్రపోతున్నాడు ఆర్ వాడు ఈ టైం కి నిద్రపో నిద్రపోతున్నాడు ఈ టైం కి నిద్ర లేస్తున్నాడు ఇదే కదా మీరు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మన ఒకసారి ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నానండి మన కమ్యూనికేషన్ లో అండి చాలా సార్లు ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేసామో దాన్ని రిపోర్ట్ చేస్తూ చేస్తూ మన అవాల్యుయేషన్ మన మన యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దాట్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ అది యాడ్ చేస్తామండి వీడు బద్దకస్తుడు 
వీడు అలిసిపోయాడు ఏదన్నా కానీ అది మీ అవాల్యుయేషన్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దాట్ చాలా సార్లు అండి మన మాట అవాల్యుయేషన్ తో కూడి ఉండటం వల్ల అవతలి వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారండి ఈ నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ లో ఫస్ట్ ప్రపోజల్ ఏంటంటే అండి ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళు మనం చెప్పేది వినటం స్టాప్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే మన కమ్యూనికేషన్ లో ఈ ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేసామో అది మాట్లాడుతూ ఎప్పుడైతే మన అవాల్యుయేషన్ అబౌట్ అదర్ పర్సన్ అనేది యాడ్ చేస్తామో అది అవతల వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ ని హర్ట్ చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ వీడు ఎప్పుడు వీడు ఎప్పుడు బద్దకస్తుడు వీడు ఎప్పుడు టైం కి నిద్రలేకపోడు ఈ స్టేట్మెంట్ లో జనరలైజేషన్ ఉందండి మన జనరలైజేషన్ మన డిస్క్రిప్షన్ వాడు దొంగ వీడి వీడి అన్ని ఇలాంటి దొంగ పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఏంటి ఈ స్టేట్ ఎగ్జాక్ట్ గా దానికి అబ్జర్వేషన్ చేసింది నిన్న ఈవినింగ్ నేను తను చూస్తున్నప్పుడు తను ఆ ఫోన్ ని జేబులో పెట్టుకోవడం నేను చూశాను టూ టైమ్స్ నేను ఇదే యాక్టివిటీ నేను గమనించాను వేరే విషయం ఎప్పుడైతే ఈ అబ్జర్వేషన్ స్టేట్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ లో ఉంటుందో అండి మోస్ట్లీ అవతలి వాళ్ళ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది ఎక్కువ సార్లు రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఎప్పుడైతే ఈ అవాల్యుయేటరీ స్టేట్మెంట్ ఉంటుందో ఆ వెంటనే ఒక గాడ్ అనేది బ్రిడ్జ్ అయిపోద్దండి ఆ కాన్వర్సేషన్ సో వీడికి గర్వం ఎక్కువ ఈమెకి ఈ మధ్య చాలా తలపొగరు పెరిగింది నేను ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇంకోసారి చూస్తే నేను తనని ఈ ఫంక్షన్ లో దీంట్లో పలకరించినప్పుడు తన సమాధానం సరిగ్గా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది నేను ఫోన్ చేస్తే తను అటెండ్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది చూడండి అండి ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి మనం ఏమి అవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం అనేది సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అండి నెక్స్ట్ వన్ వీక్ బిలీవ్ మీ ఇది చాలా చిన్నదండి బట్ ఇది ఇదేంటంటే ఆ మనం ఒక పెద్ద మంచి వంటకం తయారు చేస్తున్నాం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ ని తీసుకొచ్చి ఒక ఫుల్ వంటకం తయారు చేస్తా అనమాట సో నాన్ వైలెంట్ కమ్యూనికేషన్ లో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫౌండేషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఎంత టైము మనం అబ్జర్వ్ చేసింది మాట్లాడగలుగుతున్నాము ఎంత టైము అవాల్యుయేట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాం క్లోజ్ రిలేషన్షిప్స్ లో అండి ఒక టూ టూ రిలేషన్షిప్ తీసుకోండి అందరూ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ మీ అందరికి యాక్టివిటీ ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ కూర్చొని ఆలోచించండి ఎంత టైము మీరు మీరు ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో దాన్ని మాట్లాడగలుగుతున్నారు కన్వర్సేషన్ లో ఆ మాట్లాడిన తర్వాత కంక్లూజన్ కి వస్తున్నారు కంక్లూజన్ అనేది మీ కంక్లూజన్ ఏంటి మీరు ఎలా చూస్తున్నారని ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు ఎంత టైము అబ్జర్వేషన్ ని అవాల్యుయేషన్ తో మిక్స్ చేసేసి మాట్లాడుతున్నాం దాని ఇంపాక్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఒకసారి గమనించండి సో ఇట్స్ స్మాల్ థింగ్ అండి బట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను మీకు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ కూడా శ్రీనివాస్ గారు షేర్ చేస్తారు ఒక పది స్టేట్మెంట్లు పంపిస్తారు దానికి ఇవాళ ఈవినింగ్ రిలీజ్ చేస్తానండి యాక్టివిటీ ఇవాళ ఇప్పుడే చేసి పంపిస్తారు దాన్ని మీరు అందరూ కూడా మీ నోట్ బుక్ లో రాసి రౌండ్ అప్ చేయండి ఏ స్టేట్మెంట్ వితౌట్ అవాల్యుయేషన్ ఉంది ఏ స్టేట్మెంట్ విత్ అవాల్యుయేషన్ ఉంది అనేది ఈవినింగ్ ఒకసారి కీతో మీరు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వండి అండి దెన్ అంటే ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లాగా బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి ఎంత మీరు హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ హౌ యు ఆర్ సపరేటింగ్ యువర్ కంక్లూజన్ అండ్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ ఇది మన కమ్యూనికేషన్ లో చాలా చాలా డీప్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది So I'm stopping it here. We are exceeded four minutes and uh, even questions and I will take it and so but I was introducing the topic but next week or four weeks continue just the Monday but you will cut the under what sincere the practice and and the theoretical practice for anger.
Sudnarangar, go ahead. Any questions, please? Uh, clarifications, doubts? कलपेसीम मानसिक जैसे I was really surprised. अंटे ये बात नहीं तेरे स्कोर नहीं अन्य चीज़ ना गुड़ा even ये close वाल तो wife तो नो पिलल तो नो and close friends तो मार्टलर तो ना पड़ो clear का तेरे स्कोर नहीं अंटे चाला साल लो I'm adding my evaluation before talking about the observation अंडे ना के मन पिसे तो बाईट वाला तो चला जा ग्रत्ता का मार्टलर तो इनके वाला कुछ ऐसी गबगबा मार्टलर इस तमे मो अने ना कन पिच चिंदी मार दिया कारण लो अश्यू क फोन चेसाइटरफुन बाध्यता स्किल्ड अंदर प्लीज प्लीज अब बिहेवियर टाइम मन अब रिपोर्ट मन अवालुवेस मिस्टो आफीशिंग वीकली रिफ्रेषर पनी क्वेश्चन इट questions or clarifications observation and evaluation then telugu padal nen chaala chusanandi like uh, correct ga ante anni uh, sanskrit words e unnai easy padal dorakaledu conclusion ante uh, evaluation no conclusion ante nishkarsha anedi vastundi mugim ante close cheyadam then na wife idi ani 
నేను పరిశీలించింది అనేది ఏమో అబ్జర్వ్ సార్ నేను పర్సనల్ గా ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుందండి లిటరల్లీ వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ లో అంత ప్రతి ఒక్కటి అట్లా చేస్తుంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది ఐ మీన్ లైక్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో అగైన్ మళ్ళీ ఐ గో బ్యాక్ అది ఎందుకు ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది అంటే మేడం మనం ఎక్కడో మనం చేసేది రైటే కదా అని కంక్లూడ్ చేసాం ఒకసారి ఆలోచించండి వెన్ వి జస్టిఫికేషన్ లో ఉన్నామా రియల్ గా క్యూరియాసిటీ అరే అసలు ఇది ఎలా వస్తుందో చూద్దాము అనే ఒక క్యూరియాసిటీతో అప్రోచ్ అవుతున్నామా అని క్యూరియాసిటీతో అప్రోచ్ అయినప్పుడు అండి కొంచెం సెల్ఫ్ కంపాషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ మనం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది సడన్ గా మారమంటే మారదండి అండ్ మారాలని అనుకోవద్దు కూడా ప్లీజ్ బట్ లెట్ అస్ బి ఓపెన్ ఇది ఏంటో కొత్తగా ఇది మనం ఇంతకుముందు చెయ్యింది కదా లెట్ అస్ ట్రై పదిసార్లు ఒకసారి అవుతుందండి బట్ అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ యూఆర్ డూయింగ్ డిఫరెంట్లీ కదా కాన్వర్సేషన్ అనేది అది లెట్స్ కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్ అండి డోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎనీ పర్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వన్ టైమ్ అట్లీస్ట్ ఆర్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎ కాన్వర్సేషన్ without any evaluation statements just reporting what i observed and and report, a mirroring back the mirroring ante technical ga ante addam lo ante out nunchi edaithe kanipistundo adhe report chestunnaru and then next week oka i will give one demo and physically i will give demo time ayipindi kada okay sir but please don't uh, expect uh, fully to happen be let's approach with curiosity and okay sir ha ganesh gar change sir thank you and parisilana and my abhiprayam yes I think abhiprayam is the right word so if no questions we'll close and thank you have a great day adi questions nen adi గ్రూప్ లో అందరు ఉన్నారు అనుకుంటున్నాం అండి గ్రూప్ లో శ్రీనివాస్ గారు షేర్ చేస్తారు అండ్ ఒకసారి మీరు ఖాళీ టైం ఉన్నప్పుడు చూడండి అది తెలుగు వర్షన్ కొంచెం ఒక టూ డేస్ టైం పడుతుందండి ఎవరైనా ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగు వర్షన్ గ్రూప్ లో పెడితే ఇంకా గ్రేట్ అండి మీలోనే ప్రస్తుతానికి మీకు పంపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అండి ఈ ఈవినింగ్ పంపిస్తాను నేను సో క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడే పంపిస్తారు ఈ ఈవినింగ్ పంపిస్తారు సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైం అండి థ్యాంక్ యూ మాట్లాడిన వాళ్ళు ప్లీజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ యూ షేర్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ద ఇష్యూ ద గ్యాప్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టీస్ 